。所以易經裏面咧，佢裏面一個好重要嘅特色咧，就要化繁為簡，將好多垃圾將佢篩出嚟。而家好啱用噶，喺呢個、呃、手機年代咧，咁多資訊其實就係應該要做一個篩選，好多嘢咧你唔好。諗得太複雜，成日講啲人出咗問題，就係、是、諗太多，諗太多咪胡思亂想大家好，今日同大家講下學習易經嘅意義。咁啊，而家咧，因為中國崛起咧，有一股叫做中國文化熱。咁啊，想學習中國文化呢，其實古代呢就要誒嗰啲科舉啊，要熟讀呢個四書五經。四書呢就係《大學中庸》《論語》《萬子》。咁啊，除咗四書之後，仲有五經，以前係叫做六經嘅，即係《詩》《書》《易》《禮》《樂》《春秋》。咁啊，由於秦始皇焚書坑儒，咁啊變咗呢就係樂經就失傳，其中最有。關鍵嘅一個經就叫做易經，啲易經叫做群經之首。咁啊，孔子喺經界度已經講到呢六經咧各有唔同嘅特色。嗱，最特別嗰樣嘢咧就喺孔子係易經嘅專家，聽講佢讀易經讀到毀篇三絕，即係話以前咧用啲竹簡啊攞啲蘆葦扎住，扎住啲竹簡啲蘆葦係咪斷曬？即係成日摸住嗰個竹簡。我哋要學習易經啊，首先講佢孔子講一樣嘢叫做。易經嘅特色係叫做潔淨精微，其實依種咁樣嘅形容咧係嚟自誒佛教傳入中國，因為佛教就喜歡講清淨心，佢哋唔用動靜嘅靜嘅，其實意思一樣。咁啊，潔淨精微咧，何為誒依、呃这個特色喺邊度咧？咁啊，國學大師南懷瑾有個講法都幾好嘅，佢話潔淨咧係代表宗教性。精微咧就代表科學性，咁啊先講我哋講宗教性個結字啊，其實個結字本來啊誒個特色咧係一個繩頭，啲繩頭亂咗，你要將佢扎翻好，所以成個結字嘅結字咧係代表係有條理。學易經咧就係講學習條理嘅學問，點樣推理要推得有誒有層次啊有邏輯，咁啊靜咧。本身咧，我哋講嘅政治本身係一種虔敬嘅心念，所以我哋有個宗教性嘅目的啊。而且你一定要咧，係睇清楚好多嘢，唔可以含含混混，一定要明白事物嘅來龍去脈。所以我哋講結淨咧，然後仲要啲明白嘅事物嘅來龍去脈咧，你就要知道咧，精啊，佢精以前嘅古代咧講米嘅，米有粗米有精米。所以個精字本身咧，我哋講精細嘅精咧，其實係代表一種篩選。所以易經裏面咧，佢裏面一個好重要嘅特色咧，就要化繁為簡，將好多垃圾將佢篩出嚟。而家好啱用噶，喺依個、呃、手機年代咧，咁多資訊，其實就係應該要做一個篩選。有好多垃圾啊，我日日都要清好多好多唔同嘅 WhatsApp。精微啊，微就係話講易經係一個顯微鏡嘅學問，即係我哋叫做見微知著啊嘛。點樣叫嘢？一葉知秋咧，誒見一塊葉落，你就知道有啲咩事發生。易經裏邊講機之先見，一動之微就可以能夠捉機。生活上呢啲唔用嘅嘢，你抌咗佢咧，嗰種係物質上嘅斷捨離。仲有一樣嘢咧，叫做思想上嘅斷捨離。有啲唔正確嘅思維，有啲唔好嘅一個。誒嗜好啊，或者習慣，依啲係精神上嘅斷捨離，都要問題慢慢要排除。好似我哋用今日嘅術語叫做排毒，所以斷捨離啊，淺咁講只係物質，但係你提升到精神嘅地步呢，我哋叫做叫做淨化我哋嘅心靈。所以點解要打坐呢？點解要靜坐？靜坐就係一種淨化心靈嘅，令到你冇咁多嘢誒。呃困擾啊，冇咁多抑鬱啊，嗰啲嘢全部依啲都係斷捨離，都係走嗰個簡易嘅道理。好多嘢咧，你唔好諗得太複雜。我哋講成日講啲人出咗問題，精神出問題就是、一句説話，就係、是、諗太多，諗太多咪胡思亂想咯。我有優點就話我能夠容易有記憶，但我記憶到我記到還記到，但我記咗之餘，我自己知道嗰啲嘢係有冇用。
譬如關於好多歷史古仔、歷史材料，我隨時可以講到出嚟嘅。但我覺得其實係資料冇乜用嘅，同我真正嘅生活咧其實冇乜相干嘅，所以我唔係好重視嘅。我係重視一啲修行啊、修心啊、新心靈嘅嘢，就唔係講同歷史有關，因為嗰啲已經過去咗啦。其實都應該斷捨離嘅。但我問題我咪我斷唔到，因為我自己記到咪擺到咯，可以攞到出嚟用。要講我講到，咁但你要有個。即係叫做大細超喎，你自己去分到嗰個輕重，都係一種斷捨離嘅方法。派我嚟提醒你講點分佢佢嗰個先優先次序。以前嘅易經咧，就有所謂叫做易位，我哋講經位經位啊嘛，既有易經書，亦都有易位書，一環一直。我哋講而家講誒。攞住條叻條條都係經度位度嘅一環一直，位書就係要嚟解釋易經嘅書。我哋講啊，每本經書都有位書嘅，但係全部都失傳，唯有易經咧都剩翻一啲易貴嘅嘢流傳落嚟。佢本易貴書咧，本來就喺西漢流行，就喺東漢就盛行。而家有本好重要嘅易貴書叫做《乾作道》啊，道就表示路，開作就作開嘛。開啟上天嘅道路，易經呢，有易經嘅易字點解？有三個解法，一個解法呢，嘅易經嘅易字叫做變易，易經係講變化嘅學問，啊變化最重要嘅，啊用佛家嚟講呢，嗰、那個變化就係叫做無常，即係冇嘢係常常行嘅恆常嘅，咁你講無常呢？就因為最讓啲千變萬化，另一個解法嘅易字係解做不易，不易就不變。其實易經裏面咧一個最重要嘅誒、呃、意義咧，就叫做簡易。即好多人咧，我教易經嘅好多人咧，就只係重視易經嘅變化，好多人忽略咗咧易經裏面有個簡易嘅道理。好多人同我講學易經係太複雜啦，咁就其實就係忽略咗。易經教人嘅一個重要嘅一個指示，就係叫你唔好搞複雜。易經就教人點樣從千變萬化嘅宇宙事物之中啊，係化繁為簡。所以簡係易經嘅一個重要嘅一個明燈嚟嘅。記住，你覺得易經複雜，你就錯啦。所以我近年嚟咧，我推廣易經咧，我係特別要推廣。易經俾人所忽略嗰種叫做簡易，其實個簡喺邊度咧？就將萬事萬物都變為兩樣嘢，一個就陰，一個就叫陽。咁就用現代社會咧，其實好易理解咧，就係、是、我哋而家嘅電腦科技都係從呢個陰陽發展而嚟。你睇個個都用手機用電腦咧，佢其實成個結構就從個二進制就係易經，就話零同一，零就係陰，一就係陽。又咁簡單啊嘛，所以我哋講最早期西方識欣賞易經嘅人呢，嗰人叫做內布尼茲一個德國嘅數學家，係發明微積分嘅，佢就學習易經，從易經嗰度得到啟示係推廣咗微積分，其實就係陰同陽，講我哋個宇宙本來係一個字，我哋而家都研究緊啦，裏面有好多嘅誒奧秘喺度，叫做混沌。科學上有運動學啊嘛，自運動而知到太極，太極就係指我哋嘅地球，就係、是、我哋地球一個坐標。咁太極就生兩儀，兩儀就咪陰陽咯。啲易經去到由化、由繁到簡啊，叫做一陰一陽之為道啊嘛。咁啊，太極生兩儀，然後兩儀咧一陰一陽咧，然後你再結合咧。就兩儀生四象，啊，四四象就將呢兩儀結合。如果我哋用數學表達，就話你用 A 嚟代表陽，攞 B 嚟代表陰，咁啊 A 同 B 嘅結合呢，我哋講佢係變咗係喺代數對面講啊，就個 A 加 B 嘅 bracket square， 將佢展開咪咪 A square 加 two A B 加 B square 咯。個 coefficient 就一二一即係四啊，嗱一加二加一就啱四啦，就代表兩個牛。代表咗四象嘅火，即係我哋所講嘅春夏秋冬。咁啊，三牛我八字點嚟啊？
點解會生咗八卦？你好簡單，你咪將 A 加 B bracket square 變咗做 A 加 B 嘅 bracket 嘅三次方咯。三次方咁你就等於 A 嘅三次方，即係三個都係陽牛啊。中間就變咗咩？中間就變咗係三嘅 A square B 加三嘅 A B square， 然後最尾嘅就 B 嘅三次方。咁啊，成個係數嘅負二非常就一三三一。一加三加三加一就啱八，所以你見到咧《易經》講陰陽，跟住落嚟咧，我哋講嘅陰陽嘅配搭就究竟係有幾多個陽牛，有幾多個陰牛？你話 A 嘅三次方就話三個牛都係陽牛 ，B 嘅三次方就三個牛都係陰牛，三嘅 A square B 係兩個陽牛一個陰牛。三個 A、B、Square 就有三個卦係一個陽牛，兩個陰牛。呢、这個就係我哋講嘅 trigram 嘅三畫卦嘅易經嘅結構。咁然後我哋講啦，然後將呢個三畫卦再 double， 將 A 加 B 嘅三次方變咗做 A 加 B 嘅六次方。所以成個 c o e f f i c i e n t 嘅係數就一、六、十五、二十。嗱，落去又係啊，變咗係誒十五。一成個數加埋咧就啱啱六十四，六十四卦形成就係 A 加 B 嘅六次方，所以形成好清晰嘅。我哋用數學上嘅一啲都唔係偽書嘅。然後你學易經呢，你真係件事要搞清楚，你睇到個陰陽嘅比例同埋陰陽嘅位置，咁你好多嘢呢，就可以作出你個解讀。因為我哋講六十四卦，講六十四種唔同嘅情況。呢種 situation 係點處理？而每一種 situation 咧，每一種嘅境況咧，佢又分六個階段，變咗一二三四五六。下面嗰兩牛係地，上中間個兩牛咧就變咗係人，五六嗰兩個牛就變咗做天。咁啊，易經裏邊講啦，分咗天地人有唔同。啊，講地咧就講光柔，講人咧就講仁義。啊，講天呢就講陰陽，光由人二陰陽咁嚟分咗出嚟。嗱，好多人唔明白點解陽牛呢叫做九，點解陰牛就叫做六？嗱，你問好多人呢話識易經嘅，你問佢佢佢未必答得出嚟。就其實就話你知道易經啊，從另一樣嘢係聯合嘅，就我哋叫做五行。啊，你根據五行呢有次序喎，五行啊對應緊二三四五喎。一咧係水，二係火，啊、三係木，啊、四係、啊、金，五係土，要對應翻一二三四五，你睇到啦，那個五行裏面咧個單數一三五，所以你一三五加埋就係九，就表示陽嘅極數。而家陽嘅極數咧，如果你再自成，佢就見到九九八十一。你見到中國好多建築咧，同呢個八十一有關，同九有關你講天壇，天壇就分三層，每層裏面咧以舊係用九嘅倍數嚟起嘅。啊，我哋九九八，而家《西遊記》裏面呢，唐真宇嘅攬點解係九九八十一攬啊？點解唔係七七四啊九係九九八十一？又係呢個陽嘅極數。你見到呢個六，然後到六呢，裏面嘅偶數係二同四，二加四就六，就係陰嘅最大值。所以我哋凡親陰牛就叫六，依、这個陽牛咧叫九。你學易經嘅依啲好最基本嘅嘢要懂得。你話譬如乾卦，六牛都係陽，咁你發覺到啦。第一個牛咧，我哋叫初九；第二個牛叫做九二。第三個九三九四九五，然後最尾個第六牛叫做上九。點解無端端第一牛你就叫初九，最上嗰牛就係講上九？個作用咧就話易經係研究時空嘅學問，咁所以初九咧就表示一個時間性，上九咧就表示個空間性。有啲嘢咧係重視時間，有啲嘢咧就重視空間。鋪頭開張、啊、做嘢一定要擲日，因為擲日就係個表重視個開張問題嘅起跑點。但係而家我鋪頭如果執笠嘅時候呢，就冇擲日嘅
啊，嗰時啊講個 situation， 究竟而家我蝕幾多？究竟仲係咪破產？係咪咩成執笠嘅時候計數？就唔講時間，其實易經呢，佢所有事物講事物嘅發展呢，就開始嘅時候嘅能量係最大嘅。最後邊嗰牛嘅能量係最少嘅，所以易成個易經嘅卦呢，其實如果你做個立體模型呢，就似個金字塔，你就發覺其實下面嗰個能量係最大嘅，越嚟越到到最後尾，到最後尾到到最後一牛，其實已經係能量最弱嘅啦。咁而且你仲可以將呢個六牛呢，代表咗人生嘅唔同階段。你譬如舉一個例，譬如我哋攞最誒。呃普通一般人，我哋唔好諗住我哋壽命去到一百歲咁長啦。即正常嚟講，一個人活到九十歲都好滿足啦。所以你九十歲除以六，每一牛就十五年。即一到三十歲呢，就係、是、你嘅地牛。然後三十歲三牛四牛呢，就係誒三十年，就係、是、你三十歲至六十歲。然後六十歲至九十歲呢，就是、你嘅天牛，就係、是、你講嘢。咁所以你見到好有趣，易經呢，佢好多判詞嘅。我哋遲啲講易經嘅判詞，你點樣睇？有吉有空，但你發覺到呢，易經裏面呢，每個爻裏面呢，同空有關嘅爻呢，多數係第三爻同第四爻。即係話呢，人呢，最重要嗰個歲月就係三十歲至六十歲，就最多唔吉利嘅嘢。到你。過咗啦，已經退休啦。六十歲退休，誒六十歲就五牛六牛就天啊！天同地呢就好少空嘅，三同四呢就好多空嘅判詞。所以你做人呢，呢、這個佛家講人生是苦，已經做更加講清楚。最苦嘅階段就係三十至六十，一至三十呢仲係一種立定根基。三十歲以後呢，就係、是、你自己要靠自己啊！所以孔子講三十而立啊嘛。佢真係讀易經嘅，佢話講三十而立，四十而不惑，五十而知天命啊！你講呢個講六十而以上啊！你講呢個階段就三十至六十。咁我哋講易經嗰、那個六爻本身呢，佢你懂得佢個發展。如果大家喜歡聽我分享易經嘅智慧，就請訂閱健康媽。拜拜。